Halo, gimana kabarnya? Ketemu lagi dengan Nabi ya. Sekarang ini waktunya memberitahukan informasi ya untuk kalian yang kepengen tahu kabar dari Alan Wake. Kira-kira bisa berjalan di PC atau di laptop kundro? <gih> Gile lu. Oke, ini adalah informasinya. Kalau menurut aku sendiri ya, gamenya ini oke okay, pak. Terus untuk grafiknya atau visualnya itu mirip-mirip dengan Resident Evil yang keempat. Tapi spesifikasinya sangat mengerikan sekali. Untuk kalian yang kepengen membeli game yang satu ini harus kalian pastikan ya, kira-kira berjalan lancar atau enggak. Terus untuk ada yang bertanya-tanya, kira-kira menggunakan Denuvo apa enggak? Oke, langsung kita bahas bareng-bareng. Sangat uye oh sekali. Oke, seperti yang kalian lihat di gambar, langsung kita bahas di minimumnya dulu seperti biasa. Di minimumnya saja atau yang di lo ya, 1080p 30 fps ndr ya. 30 fps menggunakan GPU-nya. <gih> Gile dasar buaya buntung. Menggunakan GeForce RTX 2060 atau Radeon RX 600 eh 6600. Bayangkan di lo ya, terus di 10 80p dan juga di 30 fps menggunakan RTX sudah menggunakan RTX rest in peace buat yang di bawahnya atau yang menggunakan GTX meskipun bisa sepertinya di 720p 30 fps tapi kalian coba saja ya meskipun bisa kayaknya memaksakan spesifikasi kalian kalau di bawahnya RTX sangat gile sekali Terus untuk viremnya 6 GB ya. Memang kalau di RTX menggunakan 6 GB untuk viremnya, menggunakan DLSS atau FSR2 di quality. CPU-nya Intel Core i5 generasi ke-7 atau AMD setaranya. RAM-nya 16 GB, OS-nya Windows 10 atau Windows 11 64 bit, storage-nya 90 GB. SSD. Di sini itu tidak dikasih tahu ya kira-kira menggunakan HDD bisa apa enggak. Tapi sepertinya ini disarankan menggunakan SSD. <laughs> Gile sangat buaya puntung. Mungkin kalau di CPU-nya masih terbilang lumayan oke. Okay. Maksudnya terbilang masih lumayan agak sedikit lah ke bawah. Meskipun masih terbilang agak tinggi kalau di minimum atau yang di low settingannya. Yang paling ngeri di GPU-nya Nero ya. GPU-nya ini sudah di RTX 2060. <laughs> Dasar buaya buntung. Oke lah ya, ini kita bahas nanti untuk minimumnya. Langsung kita lanjut saja. Kalau di recommended tepatnya yang ada di medium 1440p atau di 2K ya, 30 fps menggunakan GeForce RTX 3060. <laughs> sudah naik di versi yang ketiga ya Radeon RX 6600 XT untuk viremnya 8 GB untuk DLSS atau FSR nya menggunakan balance untuk CPU nya menggunakan Ryzen 7 3700 X atau Intel setaranya RAM nya 16 GB kalau di 1080p 60 fps menggunakan RTX 3070 Radeon RX 6700 XT viremnya 8 GB menggunakan DLSS atau FSR besar performance Ryzen 7 3700X atau Intel setaranya dan juga RAM-nya 16 GB. Ini terbilang juga sangat mengerikan sekali ndr ya. Bayangkan dengan spesifikasi yang sudah kayak gini saja. Ini sudah memakan GPU yang terbilang sangat tinggi sekali. Sekarang kalau kita membahas game yang lama, developer zaman dahulu itu mengoptimasi gamenya ya. Jadi kalau misalkan berjalan, itu kira-kira berjalan di semua spesifikasi. Kalau untuk developer zaman sekarang, bro ya, meskipun untuk spesifikasi zaman sekarang itu makin tinggi, tapi developernya makin malas-malasan, makin lazy. Itu pun juga sangat mengerikan sekali langkah-langkah developer zaman sekarang, bro. Sangat ngeri ya. Kalau dengan optimasi model-model seperti ini kita ngomong di sini saja ya yang ada di Unlearn Week sebenarnya untuk contoh-contoh yang lainnya untuk game-game yang lainnya itu sangat banyak sekali contohnya untuk portingan yang ada di PC spesifikasinya itu pun juga terbilang lumayan tinggi meskipun ada yang standar-standar aja untuk CPU nya itu sangat jarang sekali kalau kita ngelihat dari game yang lain ya kita nyoba di game yang lainnya contohnya di Resident Evil 4 untuk visualnya pun juga terbilang lumayan oke okay lah ya tidak jauh atau tidak kalah dengan 
jalan week yang kedua kalau ngelihat spesifikasi yang ada di minimumnya saja ini menggunakan AMD Ryzen 3 lo ya AMD Ryzen 3 1200 atau Intel Core i5 generasi ke-7 memorinya 8GB untuk grafiknya ya ini kita bahas di grafiknya menggunakan AMD Radeon RX 5600 4GB VRAM nya atau Nvidia GeForce GTX 1050 Ti GeForce GTX itu pun juga kebagian Pak apalagi untuk memorinya ya atau RAM nya ini hanya di 8GB saja sekarang kita kembali lagi di alat week di minimumnya saja sudah menggunakan 16GB untuk RAM nya GPU nya yang ngeri <laughs> GPU nya yang ngeri di RTX 2060 sangat mengerikan sekali gimana mau laris game model kayak gini kalau optimasinya itu pilih-pilih kalau kepengen bermain game ini ya harus mempunyai spesifikasi yang oke okay. kalau developernya bilang ini penjualannya tidak laris karena tidak ada denovunya atau ada pirasinya nggak mungkin lah pak nggak mungkin jangan menyalahkan sesuatu yang tidak berguna <laughs> kili tidak berguna tapi intinya kalau memang laris seharusnya developernya itu mengoptimasi gamenya biar untuk di middle ya middle PC atau terbilang yang kentang ya jangan kentang-kentang banget itu bisa memainkan gamenya jadi untuk gamer yang mempunyai spesifikasi middle bisa membelinya kalau model seperti ini bagaimana sangat mengerikan sekalian kalau memang mau penjualannya mau ceblok ya sudah silahkan saja kebanyakan developer yang sekarang ini mengandalkan DLSS dan juga FSR yang kedua ini sangat mengerikan sekali gile lu oke kita lanjut lagi ya kalau di Ultra high 2160p 60 fps divorce RTX 4070 Radeon RX 7800 XT mungkin kalau di Ultra ini ya meskipun terbilang lumayan tinggi daripada game-game yang lainnya ini sepertinya masih sedikit dimaklumi tapi kalau memang dengan Ultra kalau memang dioptimasi sebenarnya itu bisa lah kalau di 30 ya di RTX 30-an kalau di sini sudah menyentuh di 4000-an bro. sangat ngeri sekali kemudian di DLSS menggunakan performance CPU AMD Ryzen 3700X atau Intel setaranya RAM nya juga sama di 16GB semuanya itu disamaratakan pak mau di lu mau di recommended mau di ultra ataupun juga menggunakan ray tracing semuanya itu disamaratakan developer sekarang ini terbilang sangat mengerikan sekali atau malas-malasan mau malas-malasan kepengen penjualannya tinggi gile akhirnya yang disalahkan apa Piracy dasar buah ya lo. Oke lanjut lagi. Kalau yang menggunakan ray tracing, tepatnya yang ada di lo ya, medium ray tracing lo 1080p 30 fps menggunakan GeForce RTX 3070 Radeon RX 6800. <laughs> apa apa ini developernya makin lama makin nggak bener ya untuk DLSS FSR nya menggunakan quality Ryzen 7 3700X atau Intel setaranya RAM nya 16GB kalau di ray tracing medium 1080p 60 fps GeForce RTX 4070 12GB DLSS atau FSR nya menggunakan quality di CPU nya Ryzen 7 3700X atau Intel setaranya RAM nya juga sama di 16GB kalau di ray tracing high menggunakan 2160p 60 fps GeForce RTX 4080 16GB DLSS atau FSR menggunakan performance Ryzen 7 3700 X atau Intel setaranya 16GB <laughs> dasar buaya untuk kalau ngelihat dari spesifikasi model seperti ini pak ngeluh ya pusing apalagi kalau dari spesifikasi aku sendiri kalau aku kan menggunakan laptop ya kalau dengan model spesifikasi yang begini yang kalah itu di GPU nya bro. meskipun di 3060 ta. tapi ini yang tak gunakan adalah laptop performanya sedikit berbeda daripada di PC dasar buah ya untuk kalian yang tidak tahu Alan Wake 2 ini dikeluarkan atau di develop oleh Remedy jarang-jarang ya Remedy itu mengeluarkan game dengan spesifikasi yang terbilang malas-malasan atau tinggi ndro bayangkan pak sangat tinggi sekali padahal contohnya itu sangat banyak sekali ya untuk game-game yang optimasinya kurang apa yang kemarin yang tak bahas ya asilum asilum gitulah aku lupa dengan spesifikasi yang asal-asalan dan juga kurang optimasinya akhirnya penjualannya sangat jeblok sekali terus untuk game-game yang lainnya apa pokoknya banyak nggak bakalan tak bahas satu-satu di sini paling tidak itu mencontohlah di Resident Evil yang keempat yang remake gitu ya itu penjualannya juga lumayan oke okay, karena untuk spesifikasinya GTX ya itu sudah bisa menjalankan gamenya tapi kalau ini Alan Wake sangat mengerikan sekali Remedy 
sangat jempolan ke bawah sekali ndere dasar buaya buntung terus kita bahas ya untuk denufu nya bagaimana Oke biasanya kalau untuk game-game yang baru Denuvo itu disembunyikan dulu biasanya kalau untuk penerapan atau patch yang baru biasanya kalau memang menggunakan Denuvo satu hari sebelum perilisan ini juga adalah salah satu penipuan bro. karena banyak sekali gamer-gamer itu yang tidak menyukai dengan yang adanya Denuvo contohnya saja yang paling baru yang kemarin di Assassin's Creed Mirage ya itu tidak ada Denuvo nya pada saat perilisan kurang satu hari Denuvo nya diterapkan yang kasihan apa yang kasihan yang pre-order atau yang membeli sebelum perilisan ini juga adalah salah satu penipuan bro. kenapa tidak ada hukum yang melindungi para gamer nggak tahu lah ya sangat mengerikan sekali jadi intinya untuk Denuvo untuk sekarang ini masih belum ada informasinya mungkin saja pada saat perilisan ya kalau kita ngelihat dari game-game yang lainnya pada saat perilisan kalau menerapkan Denuvo itu pun juga kita tidak tahu tapi yang pasti kalau dengan spesifikasi yang sudah kayak gini yang tidak optimasi sekali alias sampah kalau menggunakan Denuvo pasti bakalan lebih anjlok lagi mungkin meskipun di RTE 2060 meskipun di 30 fps yang lo ya sepertinya bakalan bisa ada ngedropnya sudah spesifikasinya sangat tinggi sekali kalau menerapkan Denuvo ya ampun der <laughs> ampun ditambah lagi untuk kalian yang menggunakan Steam ya terutama aku sendiri itu memang lebih seneng menggunakan Steam daripada Epic kalau memang mau penjualannya ceblok ya sudah silahkan saja Epic eksklusif eksklusifan di store-nya. Jadi inti kesimpulannya kalau ngelihat full spesifikasinya ini sudah terbilang sangat mengerikan sekali atau asal-asalan atau terbilang developernya itu sangat malas sekali untuk mengoptimasi gamenya. Sepertinya kalau model seperti ini bakalan tak skip. Kalau misalkan mau main bakalan main di PC-nya temanku atau di konsol. Oke lah ya kurang lebih seperti ini untuk informasi dari Alan Wake 2 PC requirement-nya. Kira-kira kalian mau membelinya atau tidak? Terus kira-kira menggunakan di atau tidak ayo kita berdiskusi bareng-bareng pokoknya jangan lupa di like di subscribe notifikasi dinyalakan biar tidak ketinggalan informasi-informasi seperti ini